د کندهار ملي راډیو او تلویزیون ډیر درنا او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نن پنشم بعد یو زرو دریسه و نیول مریض کال د حمل یوري د میاشتې درویشتمه او 2018 میلادي کال د اپریل د میاشتې دول سمنه ټاله و سمستا سپام را ګرځو د دیم حال خبرونو ته په پیل کې څو مهم خبرونو سرته کې جمهور رئیس د پارلماني او ولسوالي شوراګان لپاره د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت په خوند توب ټینګار وکړ کندهار والی وای جمهور رئیس ته کندهار شهر د پراختیا په موخه بنسټیزې پروژې منظور کړي او راتلونکې شنبه به په ټولې هېواد کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې لړۍ پیل شي اوس هم بشپړ خبرونه او یا نور علي صدیقي بسم الله الرحمن الرحیم جمهور رئیس وایي د پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوم لیکنې د مرکزونو امنیت دي په ښه ډول خوندي او خلکو ته د اړینې اسانتیاوې برابر سي دا څرګندونې جمهور رئیس محمد اشرف غني د څلور دیرشو ولایتونو د والیانو امنیتي ارګانونو د مسؤلینو او د انتخاباتو د رئیسانو سره د ویډیو کانفرانس له لارې وکړې کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا وایي په کندهار کې د ټاکنو د مرکزونو امنیت په ښه ډول نیول شوی او خلکو ته یې اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي نور حال د عبدالقیوم شکوري په چمتو شوې راپور کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د هېواد د څلور دیرشو ولایتونو د والیانو امنیتي ارګانونو جنرالانو او یو شمېر نورو مسولینو تر څنګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیسانو سره په یوه ګډ ویډیوي کانفرانس کې وویل چې په ټول هېواد کې به د حمل د میاشتې پنځه ویشتمه نېټه د انتخاباتو د نوم لیکنې رسمي پروسه پیل شي جمهور رئیس په یاد خبري کانفرانس کې وویل چې د انتخاباتو کمیسون خپل واک دی او راتلونکي ټاکنې به په ډېر شفافیت سره ترسره شي ښاغلي غني د راتلونکي ټول ټاکنو پروسه یوه ملي پروسه وبلل او زیاته کړه چې د ټاکنو په پروسه کې لاسوهنه قانوني جرم دی او هر هغه څوک چې د ټاکنو په ملي پروسه کې لاسوهنه او مداخله وکړي مجرم او د قانون منګولو ته به وسپارل شي هغه ډاډ ورکړ چې زموږ استقلالیت په راتلونکو ټاکنو کې شفافیت دی چې باید په ښه توګه ترسره شي جمهور رئیس زیاته کړه چې پارلماني او ولسوالي شوراګانو لپاره نومندان باید ټول قانوني شرایطو برابر او بیا ځانونه کاندید کړي او که چیرې د انتخاباتو پر شرایط برابر نه وي هغه کسان ورته د قبول وړ نه دي هغه وویل چې ټول امنیتي ارګانونو ته یې دنده ورکړې تر څو په خپلو سیمو کې د انتخاباتو د مرکزونو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه سره خپل نوم لیکنه ترسره کړي هیر دې نه وي چې د کندهار د ټاکنو خپل واک کمیسون د پلان په اساس د روانې میاشتې د حمل پر پنځه ویشتمې نېټې د رای ورکوونکي د نوم لیکنې پروسه د یوې میاشتې لپاره عملا د ښار په څلوېښتو مرکزونو کښې شروع کېږي هر کس نارینه او ښځمنې د خپلې اصلي تذکرې سره په یادو مرکزونو کې ځانونه ثبتولی شي د یادونې وړ ده چې مخکني د رایو کارتونه باطل شوي او راتلونکي پارلماني او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به د کاغذي تذکرو څخه د رای ورکولو پر مهال استفاده وسي کندهار والی د کندهاری اولس پاسته استوب د جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د کندهار شهر د پراختیا په موخه یې بنسټیزې پروژې منظور کړې دي کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا د اداري مجلس په اونیزه غونډه کې ویلې جمهور رئیس محمد اشرف غني د شاري پراختیا علی شورا کې د کندهار شهر د پراختیا لپاره یو لړ اساسي او ضروري پروژې منظور کړې دي چې ولایتي اداره به یې د عملي کېدو په برخه کې جدي ګامونه واخلي د اداري مجلس غونډه چې د کندهار والي په مشرۍ جوړه شوې پکښې د ولایت مقام او ولایتي شورا مرستیالانو د دولتي دورو مسؤلینو او استازو برخه اخیستې وه په غونډه کې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم بحث وشو او په اړه یې لازمې پرېکړې وسوې نور حال د ولی محمد انوري په چمتو شوې راپور کې د اداري مجلس په غونډه کې کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا د کندهار ولس په استازیتوب د هېواد د جمهور رئیس محمد اشرف غني څخه مننه وکړه چې د کندهار د ولایتي ادارې په غوښتنه یې 
د کندهار شاه د پرختل لپاره اساسي او اړین پروژې منظور کړی دي شغل وی ساول په یاد پروژو کې د شاری پرختي علی شورا په غونډې کې د جمهور رئیس له لوري منظور سوی د حضرت عمر فاروق مسجد جامع د نیمکارا پروژې د کار بیا شروع د احمد شاهی واټ او احمد شاه بابا د کور استملاق او د پارک غزول د زاړه کلی اردو د سړک استل او د شار په څلور برخ کې د څلور ترمینلونو منظور دل شامل دي کندهار والی زیاته کړه چې ولایتي دره به د یادو پروژو د عمل کول لپاره جدي حل ځلې وکړي هغه هم دراس په غونې کې یو ګډ کمیټې ته د اندوس پرل چې په کندهار محبس کې د چټلو بو د ستونز د لمنځړول تر څنګ حالت ټول موجوده ستونز لمنځ یو سی کندهار والی تورنج نازل می وساد اداري مجلس په غونې کې د ټول دولتي دارو مسولینو واسطه د اندوس پرل چې د کندهار نړیوال هوای ډګر د سړک په مسیر کې د خپل واس مطابق نیا لان کښې نه وي تر څو په لاند وخت کې دغه سړک زرغون سي شغل وی ساده یاد سرک په مسیر کې د ټولو د کاندارانو د شرکتو د مسولینو او کاروباریان څخه هم غوښتنه وکړه چې د یاد سرک په ګلدان کې د کندارۍ او وطني مسولیت له مخې یو یو نیال کښېنوي په غونې کې کندهار والی تورن یانا زلمی وسا هم داراز د ولسې جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکون ته په اشارې وویل چې په کندهار کې د یاد ټاکون لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوي دي نو د کندهار ټول اوسېدونکو ته پکار ده چې په دې ټاکون کې برخه واخلي او خپل د خوښې وړ کاندې ته رایه ورکړي د ادارې مجلس په اونیزه غونډه کې د کندهار زراعت او مالداري رئیس سید حفیظ الله سیدي د تیر شپږ نوي مالي کال د ترسره کړو اجراتو راپور وړاندې کړ د شغلې سیدي په وینا د تیر مالي کال په لړ کې د وزارت له لوري درو اتیا میلیونه افغاني عادي او پرمختیایي بودجه ورکول شوې وه چې ټول په مصرف رسېدلې ده د نوموړي په خبره په تیر کال کې د مرستندوی موسسات په همکارۍ په زراعتي او مالداري برخه کې په سلګونه میلیونه نورې افغاني هم په مصرف رسولي دي چې په یادو پروژو کې د اوبو لګولو بندونه او چکډمونه د چرګانو او ماهیانو پارمونه د مالدارۍ پارمونه او ګڼ شمېر نورې غټې او کوچنۍ پروژې شاملې دي د زراعت رئیس زیاته کړه چې د تیر مالي کال په لړ کې پر دوه سوه جریب مځکه د زعفرانو نمایشي کتاب او په شپږ سوه جریب مځکه یې د پستې باغ جوړ کړي او تر څنګ یې یو سلو پنځوس نورې شنې خونې هم جوړې کړي دي د هغه په وینا د تیر کال په لړ کې لس ټنه تر وخت تیر او بې کیفیته نباتي او حیواني درمل هم راټول کړي او سوځولي دي کندهار والی تور جنا زلمی وسا د زراعت رئیس ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو پروګرامونو په لړ کې د ولسوالۍ ترمنځ متوازنې پرمختیا ته لومړیتوب ورکړي کروندګور او مالداران ته پر وخت او اړینې مرستې ورسوي شاغلی وسا دغه راز د زراعت رئیس ته هدایت وکړ چې کروندګور ته په مساوي شکل اصلاح شوي تخمونه ورکړي او په دې برخه کې د زورواکو مخنیوی وکړي په تجنیوي چې د ادارې مجلس په غونډه کې پر وړاندې شوو قراردادونو هم بحث وشو هغه چې قانوني مراحل یې بشپړ او تایید او په کومو کې چې نیمګړتیاوې موجودې وي د حل په موخه رد شوه راتلون کې شن بیا ورځ به په ټول هیواد کې د ټاکون لپاره د نوم ثبتولو لړۍ پیل شي ټاکل شوې د حمل پر پنځه ویشتمه چې د راتلون کې شن بیا ورځ سره برابره ده په ټول هیواد کې د ټاکون لپاره د نوم ثبتولو لړۍ پیل شي چې په ورته وخت کې د کندهار ټاکون خپل واک کمیسون هم خپل چمتووالی ښودلې او د پنجشنبې په ورځ یې د نوم ثبتونې پروسې ته د چمتووالي په موخه خپل دوه سوه څلوېښت تنه نارینه او ښځینه کارکوونکي د وروستي ورکړل شوي ورکشاپ څخه فارغ شول او د شنبې په ورځ به خپلې دندې پیل کړي نور حال د احمد بهیر احمدي په چمتو سیبه د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په انګړ کې دوه سوه څلوېښت تنه نارینه وو او ښځینه ته د نوم ثبتونې په موخه وروستۍ زده کړې هم ورکول شوې تر څو د شنبې په ورځ په عملي توګه د ښار په څلوېښتو مرکزونو کې د ټاکنو لپاره د ښاریانو د نوم ثبتولو پروسه پیل کړي په جنوب کې د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس ډاکټر محمد هاشم دراني رسنیو سره خبرو کې وویل چې په یادو دوه سوه څلوېښت تنه کارکوونکو کې شپېته تنې ښځې دي او دوی به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې په ښار کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو لړۍ جاري ساتي او تر هغه وروسته به د سور پر پنځه ویشتمه نېټه یا د لړۍ په ولسوالیو کې هم پیل شي دورانی وایي دا ځل به کندهار دوه سوه پنځه ویشت د رای ورکولو مرکزونه ولري چې یو سلو پنځه اتیا یې په ولسوالیو کې دي او ټول پر شرایطو برابر کسان به د تذکرې له لارې د رای ورکولو چانس پیدا کړي ځکه په وینا یې مخکني د رای ورکولو ټول کارتونه باطل اعلان شوي دي تقلو په دې خاطر نه شي کېدلې که نوموړی کس یو ځل سبتنا په سید جمال الدین افغان کې وکړي هلته دی د رای دهي لپاره لاړ تقریبا یو ست دی ستړي شي او وروسته له هغه څخه دی بیا راځي مشرکي لیسې هلته خدای نه خسته دوی دوی تذکیرې درې تذکیرې ولري او بیا ځي میرویس مین ته نو تا باندې ټوله ورځ به ورباندې تېروي نو فرق یې دا دی چې په په مرکزونو کې چې دی یا په محلونو کې چې دلته د رای ورکولو لیست جوړېږي هغه کسان چې واجدي شرایط دي د هغوی لیست په مخ له مخکې له دې چې څوک رای دهي تور ځي د هغوی لیست په مرکز کې زړېږي او بله مهمه خبره خو دا ده چې د هغوی تذکیره به په هماغه مرکز کې ثبت شوي که خدای نه خسته د یو چا تذکیره د بولده کې یا د یو بل مرکز یا هغه سید جمال الدین ته مراجعه وکړي نو هغه هلته زموږ موظفین د هغه زموږ کارمندان ولاړ دي پیپا ده ټیپا ده هغه نهادونه چې انتخابات څخه نظارت کوي نو طبعا هغوی ته اجازه نه ورکوي چې رای ورته ورکړي 
باید وویل سی چې د ټاکنو خپلوا کمیسون مسولین وایي چې دا ځل به ټاکنې ډیرې شفافې ترسره سي او په وینا د ټاکنیزو درغلیو د مخنیو په موخې بیلابیلې قانوني لارې طرحه کړي ترڅو د پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو تر ټاکنو وروسته پایلې ولسونو ته د قناعت وړ وي په کندهار کې د کورنیو د کمزور اقتصاد او د درملو د لوړ قیمت له امله د بدن د ماتو او بېځایسو هډوکو ګڼ شمېر ناروغان شکسته بند ته ورمات شوي دي سره له دې چې په کندهار کې د دغو ناروغانو د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونه شته خو بیا هم شکسته بندانو ته د ورځې په لسګونه کسان ورځي د کندهار د امیر روغتیا مسؤلین د شکسته بندانو چارې د امیر روغتیا له قوانینو سره په ټکر کې بولي او زیاتوي چې د همدې شکسته بندانو له امله ډېری کسان که څه هم دا مهال تبابت په نړیواله کچه بې سارې پرمختګ کړی خو بیا هم په کندهار شار او ولسوالیو کې د ړون تبابت له لارې د ناروغانو درملنه کیږي د کندهار شار د بدن د ماتو او بې ځای سو اډکو ناروغان د کمزورې اقتصاد د درملو د لوړو بیو او یو شمېرې بیا د ناپوهۍ له امله خپله درملنه په شکسته بندانو کوي روغتیا پالان دا چاره ړون تبابت بولي او زیاتوي چې د همدې شکسته بندانو د غیر معیاري او طبي قوانینو خلاف کړنې له امله ډېرې کسان دایمي مایوب سوي دي په داسې حال کې چې په روغتیایي مرکزونو کې یې په اسانۍ سره درملنه کېدلای سوای د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم په خلا وایي په شار او ولسوالیو کې شکسته بند او رګنیون کې هیڅ ډول زده کړې نه لري او د ړون تبابت د لارې په اټکلي ډول د ناروغانو درملنه کوي د زیاتوي چې اوس عصري زمانې ته په کتو په طبي برخه کې هر ډول امکاناتو زمینه برابره سوې او هر څوک کولای سي چې په پرمختللو وسایلو باندې خپله درملنه ترسره کړي دې ته ضرورت نشته چې یو څوک دې شکسته بند ته مراجعه وکړي کله چې د ده لاس یا پښه خوږېږي یا بل کم مشکل لري یا و خالزن ته مراجعه وکړي چې ولای ځای مې درد کوي خال پر و د ړوند عمل دی چې کوي د ړنده وارې دي او غیر مسلکي بې سواده خلک دي چې دا کار سره تسړي نو زما خواهش اول د ټولو کندار د اوسېدونکو څخه دا دی چې د مشکل په وخت کې حتمي او ضروري سي مرکز شفخانې او کلینیک ډاکټر ته مراجعه وکړي او دوهم خواهش مې د دغو اشخاص څخه دی چې دی هیڅ نه وه طبي معلوماتو ابتدایي زده کړو مکتب شی نه دی ویلی او دوی د انسانانو په صحت باندې بازي کوي زه خپله داسې نومنې د میرویس روغتون کې لرم چې یا موږ لاس د کوشنې پرې کړی دي یا ما پښه د یو بل مریض پرې کړی ده او دا د دوی د هغه ناوړه او غلط عمل څخه چې دوی لاس یا پښه تړي په تړلو کلک تړلو څخه یې د وینې جریان بند او بالاخره طرف مړ شي همداراز د شار اوسېدونکي هم وایي چې په شار او ولسوالیو کې شکسته بند او رګنیونکي د اټکل له مخې د څو پیسو پیدا کولو په موخه یا د کړنه ترسره کوي چې اړون مسولین یې باید مخنیوی وکړي نو موږ نور و دوی ته ضرورت ځکه نه لرو چې دوی یو مسلکي خلک نه دي او دوی مثلا دوی په دې نه پوهېږي چې پرکچر یا دامات پر څو ډوله دي حد یاکل دوی ته دا نور معلومېږي چې په انسان په وجود کې څو هډوکي وجود لري که دوی دا ونه پیژنی نو څنګه به دوی د یو شخص یا د یو کلیوال یا د یو داسې کسانو چې هغه علم نه لري د هغو تداوی وکړي دوی په غیر مسلکي توګه دوی د طب کوم بخش نه وي لوستای دوی خپله د خپلې تجربې په اساس که څه هم دوی تجربه نه لري مغز د خلکو څخه د فیصو شکونې او دې د فرای خپل ځانونه خپل بازار یې را ایستلی دی خپل د مریضانو لاس افشې تړي دوی ته زما دا نظر دی چې دوی خپل کارونه بس او دوی خپله هغه کسان دي چې دوی نه پوهېږي چې څنګه ډوکه وتړل شي مات وتړل شي او څنګه تداوي شي په ورته وخت کې خپله شکسته بندان او رګنیون کې هم منی چې دوی هیڅ ډول زده کړې نه دي کړي خو وایي چې د اټکل او نیکهګانو د میراث په توګه دغه کار پر مخ وړي چې د همدې لارې پیسې پیدا کوي چې په شا باندې لاس کېږدم یو ته ویلی شم چې د دې لس کاله کېږي د دې شل کاله کېږي چې دغه ابتا تر پیښ شوی دی زما کسب زما کار اصلي د رګ د رګ او د پلې دی 
اوس داسې نور کې پښې مې ایوان وخوري هغه دا مونږ کوم نوم نیولی شم ژړیم پرې کوم وینې دا هر کار چې کوم په صحیح معنا په زمانه چې کولی شم سواد شه سواد مکتب نه دی ویلی دې کسب ته خو بنو سپا خبره سره وکو زه چې کشنې لوی سب ویم زما کسب د پرچینو دکانداري او په دې سرخوزه کې په هغه پیښ حکومتو کې ان نو دا د جوال سره شو سیل ته بمشت لوټ پر مشت دل ته داس غار سوي پزغاز کې ولشتي وجویت الویدل از دا سیل را مغراز بول توکی بول را کان تکم کو سد سی جولا پشم خورس څنګه خورس غار سول تکم کا دا سی وخت هغه چې بم دغه شو وکت اسم سر نه بخلاس دی بار بار ټول پیر ز جوړ سول څنګه جوړ سول ولا جوړ سم ما شل دی سخند راوی نو دا سی پته کم ته کم کی دا کار ما کو او دا ودی چې دا مور د پلرو د نیکه ګانو څخه دا ودی کو نه یو توري خطل کلیسم نه یو توري سبق ویلیس باید ویل سی چې دا یوازې شکسته بندان رګنیون کی او کوډګران نه دی چې د خلکو د روغتیا لپاره یې جدی ګواښونه پیش کړي بلکې غیر مسلکی ډاکټران بې کیفیت او تر وخت تیر درمل نور هغه لاملونه دي چې د روغتیا لپاره ستر ګواښ بلل سوی دي د ولسي چرکی او ولسوالي شوراګان لپاره لشکرګا شار کې په اتوش مرکزونو کې د نوم لیکنې پروسه پیلېږي د هلمند د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤولین وای د نوم لیکنې پروسې لپاره یې پر تذکیرې ځانګړې پاڼې ورکول کېږي چې د همدې پاڼې په وسله به ټاکنو کې ګډون وکړي نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو سیټ وکړو هلمند کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست احمد شاه صاحب زاده وایي د حمل پر پنځه ویشتمه د لشکرګاه ښار کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوم لیکنې پروسه په رسمي توګه پیلېږي د ده په وینا دا لومړۍ پروسه به په لشکرګاه ښار کې پیل شي او تر یوه میاشت وروسته به ولسوالیو ته ورسېږي د وویل لشکرګاه ښار کې به اته ویشت د نوم لیکنې پروسې مرکزونه ولري چې په هر مرکز کې به یو د نارینه او بل هم د ښځو لپاره ځانګړې شوی وي دغه پروسه چې موږ شروع کوو د هغه د نوم لیکنې پروسه د راتلونکو انتخاباتو دپاره چې هغه مثلا موږ په تذکرو باندې ورکوو دوی څخه هیله او ارزو مې دا ده تر هر څه دمخه چې دوی اول تذکرې واخلي ځکه تذکره اخیستل هم نور د افغانانو یو هویت دی په هغه باندې موږ په لیږ پېژندګلوي څرګندېږي د هغې تذکرې پر اساس باندې موږ داسې پروسیجر داسې دی چې موږ د نوم لیکنې پروسه شروع کوو پر پنځه ویشت د حمل رسماً د مرکز د شرګاه کې په اته ویشتو مرکزو کې چې هغه په هر محل مرکز کې دوه محله دي چې یو زنانه یو مردانه زنانه د ښځو دپاره او مردانه د نارینه وو دپاره دی نوموړي له هغه خلکو چې تر اوسه تذکره نه لري هیله وکړه چې لومړی تذکره واخلي او تر هغه وروسته به دوی ورته ځانګړې پاڼې ورکړي تر څو نومونه یې ثبت او بیا په همدې مرکز کې د ترلاسه شوي کارت چې پر تذکره به یې هم شته وي راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې په دغه پروسه کې برخه واخلي ګډون وکړي اشتراک وکړي نر او ښځینه دواړه هیله ورځو مو دغه ده چې اول قدم کې راشي ثبت یې اول نفوس ته خپلې د اولادو ته خپلو ځانو ته خپلو فاملو ته تذکرې ترلاسه کړي بیا د هغه تذکرو د لارې څخه راشي موږ کمیسیون ته موږ د هغه ته محلو ته راشي هلته د هغه پر اساس باندې موږ د رایې کارت پورته کوو یعنې سکاشتې په نامه باندې موږ یادوو چې مخکې یو شی باید یادوري وکړم چې هغه مخکینی تېر کارتونه هغه لغو دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس وایي د ټول هلمند په کچه د رایو دوه سوه پنځه شپېته مرکزونه دي چې په لومړي قدم کې به اته ویشت یوازې په مرکز لشکرګاه ښار کې پرانیستل شي او دا لړۍ به وروسته تر ولسوالیو او کلیو ورسېږي بیا هم په خیر اسي د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون خبرتیا د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پلان په اساس د روانې میاشتې د حمل پر پنځه ویشتمه نېټه د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه د یوې میاشتې لپاره حملا د ښار په څلوېښتو مرکزونو کې شروع کیږي هر کس نارینه او ښځمن د خپلې اصلي تذکرې سره په یادو مرکزونو کې ځان ثبت کړي د یادونې وړ ده چې مخکینۍ د رایې کارتونه باطل شوي او راتلونکي پارلمان او ولسي شوراګانو ټاکنې به د کاغذي تذکرو څخه د رایې ورکولو پر مهال استفاده وشي تګرمونه د دونکو د خبرې مجلې په دې برخه کې راځو ته هوا حاله سلام دوستانو په مکړې د جمعې د ورځې د هوا حالاتو ته کندهار وریاست باران اټکل هم ستا د تودوخې لوړه درجه نوې شټه اوولس 
هلمت زي زي رياسته تدو خلواره درجه درودش تتا اتلس روزكان ورياسته تدو خلواره درجه اتلس تتا اتا زابل زي زي رياسته تدو خلواره درجه نونس تتا نها كابل زي زي رياسته تدو خلواره درجه دوبيش تتا نها هيرات زي زي رياسته تدو خلواره درجه درويش تتا تيارلس نينغراهار زي زي رياسته تدو خلواره درجه اتويش تتا اولس او مزار الشريف زي زي رياسته تدو خلواره درجه يوديش تتا اتلس دوستان دا ودا هوا حالات تا ستاوره نسوه تربيا فوري شيچاري در دورناو که در منو لیدون که خبر مجلا ما هم پرامده زیفه ترسیجی تا ملتی امنانا که هم پاتا وقت مو نکمر خواه.